ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫിഷ് ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐക്കൂറയാണ് മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഐക്കൂറ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നെയ്മീണെന്നും അതിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് പീസ് ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് ആ മീനിൻ്റെ വാലറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ പീസുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറിയ നാല് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വലിയ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം മസാല പൊടികൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഫിഷിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മീനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മീനിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫിഷ് പൊട്ടി പോകും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോക്കുക അതിന് തന്നെ മസാല കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് കൂടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണിക്കായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്പൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് രീതിയിൽ സ്പൈസ് മതി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവും ഒരുപാട് മസാല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വിനാഗിരി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അടപ്പില്ലേ അതിൻ്റെ ആ അടപ്പിനകത്ത് ഒരടപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തേക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പ്രെഡ് ആവുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആയാലും മതി ഏത് തരം പൊടിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത അരിയുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ഏതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ മറന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കണത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭാഗത്തിൽ കട്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇതൊരു അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരണം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ പരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് മസാലകൾ ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും മീനിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ പരട്ടി കൊടുക്കുക മീനിൽ മീനിൽ ചേർക്കണ മസാലയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ സ്പൈസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സെമി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതി
അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ചോപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഓഫർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഇതിനാകെ നൂറ് രൂപയായിട്ടുള്ളൂ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അത്യാവശ്യം സാധാരണ ചോപ്പറുകൾ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടി ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി കൊള്ളുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും സവാള അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓഫറുള്ള സമയത്ത് വാങ്ങിക്കോളൂ ഇതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നൂറ് രൂപ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ച് കിട്ടും പൊടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പർ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടി വറക്കണം അപ്പോൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഷ്യൂനട്ടിനൊക്കെ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ആവേണ്ട ഇത് ഇരുന്ന് തന്നെ തന്നെ മൂത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കയറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിസ്മിസും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ നട്ട്സും കിസ്മിസിന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു അളവൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു അരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരപ്പിടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയിലേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിടി എന്നുള്ള കണക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എവോയ്ഡും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് തീ വളരെ കുറച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഒരുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നവരെ വറുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ബ്രൗൺ ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് അത് വരുന്ന വഴിട്ടിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഉള്ളിയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അങ്ങ് കറുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉള്ളിക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആ ഒരു ചൊവ്വ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും ആ ഒരു കരിഞ്ഞതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബാക്കി വരുന്ന ഈ എണ്ണയിൽ നമുക്കിനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം മീൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഫ്രൈ ഒന്നല്ല ചെയ്യണത് പിന്നെ മസാല കിടന്നിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് പീസാണ് മീൻ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ മസാല പരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇടണം കേട്ടോ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടേ വേവിക്കാവൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മറ്റു സൈഡും കൂടെ നായി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ നമുക്ക് കോരിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള
മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം തക്കാളി മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കുക തക്കാളി വെന്തുടഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ആയി കിട്ടണം അത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറക്റ്റ് ഒരു പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മുറി ചേർന്നിറങ്ങിയ നേരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തേക്കണ ഓരോ തക്കാളിയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുളി കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടോ അത് നോക്കി ചേർക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അര വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അതിനാളും കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ തൈരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട തൈര് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത തൈര് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ അധികം കട്ടിയില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പീസുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാലെണ്ണം ആ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല അതിൻ്റെ മീതെ മൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മസാലയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മീൻ വെന്ത് വരും കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് വേവിക്കുക മീൻ നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് കിട്ടാനാണ് ശരിക്കും മീൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര സേഫായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ ആ ഒരു എസൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഉടച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മീൻ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു മാംസത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ മുള്ളിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഒരു നാല് പീസാണ് നമ്മൾ ഇട്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് മുള്ളും നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി ബാക്കി മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലഷ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രേവി നല്ലൊരു ഫിഷ് ഗ്രേവി പോലെ ആക്കി എടുക്കുക മീനൊക്കെ ചേർന്ന് മസാല നല്ല ഫോമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലികളെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയുടെ ഇല ഒരു അരപ്പിടി എപ്പോഴും മല്ലിയിലേനേക്കാളും വളരെ കുറവ് പാടുള്ള പുതിന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുത്ത് ടേസ്റ്റാവും ഉണ്ടാവുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മീത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാല തന്നെ തേച്ച് തന്നൊരു കോട്ടിങ് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക തീ വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റിനും കൂടുതൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീൻ ഉടഞ്ഞ് പോകും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓഫാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ജീരകശാല റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയണത് മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മെഷറിങ് കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകുക കുതിർത്തിനൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ഒരു നാലഞ്ച് തവണ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അരി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് അത് ഊറ്റി വയ്ക്കുക അരി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പിന് കണക്കാക്കി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാ
മുഴുവൻ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ വേവിക്കും പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അരി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി നമുക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തോളും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി ആ ഒരു മസാലയിൽ മീതേക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ചോറ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത് നല്ല ചൂടിലിരിക്കുന്ന ഒരു റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അനക്കുന്നിടാത്ത രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ മീത് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒരല്പം ക്യാഷിനിട്ടും ക്രിസ്മസും അതുപോലെ ഉള്ളിയും കൂടി വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ പശുവും പാലിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചോറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ചോറ് പോലെ ചില മണികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ നട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചോറ് തീരുന്ന അത്രയും സമയം വരെ ലെയറിങ് ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ല് പഴയത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകും പഴയ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടിങ് പോയതോ അങ്ങനെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കല്ലെടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദമ്മാക്കേണ്ട പാത്രം ഈ ഒരു ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മീത വെച്ച് തീ സിമ്മിലിട്ട് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ദമ്മയിലാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു ആവി പുറത്തേക്ക് ആവി വന്നാൽ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആവി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്മ് നമ്മൾ തുറന്നു അതിന് ശേഷം റൈസ് മാത്രം മേലെ നിന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ നിന്ന് കുത്തി ഇളകരുത് അപ്പോൾ മീനൊക്കെ താഴത്തുള്ളത് ഉടഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മീനും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഫിഷ് മസാലയും ഫിഷും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി റൈസ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഒരു പാത്രത്തിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ മീത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മീത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ടും കിസ്മിസും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടെ വീണ്ടും കാണാം കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു